ഹായ് വെൽക്കം ടു സക്സ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സി ജി എല്ലെ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മന്ത്ലി ഇൻകംസ് ഓഫ് എ എൻ ബി ഈസ് ലെവൻ ഇസ് ടു ലെവൻ ലെവൻ ഇസ് ടു തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഈസ് നയൻ ഇസ് ടു ലെവൻ ഇഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം മാനേജ് ടു സേവ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ദെൻ ഫൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദയർ ഇൻകംസ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മീൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻകത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് അതായത് പതിനൊന്ന് ഇസ് ടു പതിമൂന്ന് തന്നിട്ട് അതുപോലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ഒമ്പത് ഇസ് ടു പതിനൊന്ന് സോ നമുക്ക് തീർത്ത് എഴുതാം ഇൻകത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ഇസ് ടു പതിമൂന്ന് അതുപോലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ ഇസ് ടു ലെവൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും സേവ് ചെയ്യുന്നത് നാലായിരം രൂപയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് സോ സേവിങ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഡിഫറൻസ് കാണാം ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കിട്ടും ഇസ് ടു പതിമൂന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇസ് ടു ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് രണ്ടുപേരും സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ടു ആണ് നമ്മുടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഇൻകം ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ അതായത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇസ് ടു പതിമൂന്നാണ് ഇവർ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് നാലായിരം ആണ് സോ ഈ രണ്ടും നാലായിരം തന്നെയാണ് വരിക അതായത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരം ആണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം At present, A is younger than B by 8 years. If 4 years ago their ages were in the ratio of 1 is to 2, then what is the present age of B? So, this question is what I want to say. A is younger than B by 8 years. That is, B minus A is how many years? 8 years is the first statement. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ഇഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദർ ഏജസ് വേർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ടു അതായത് നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് അവരുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു ടു ആണ് അതായത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ അവരുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ഇസ് ടു ടു ആണ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആയാലും പ്രസൻ്റ് ആയാലും ഇവരുടെ ഏജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണ് വരാം അതായത് റേഷ്യോസിന് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എത്രയാണ് വൺ അതായത് വൺ ആണ് അവരുടെ ഏജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയ എയ്റ്റ് സോ അതായത് എയുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റും ബിയുടെ ഏജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറും ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് നാല് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ എയ്റ്റും ബിയുടെ ഏജ് ആണ് എട്ടും പതിനാറും നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഏജ് കാണുമ്പോൾ ആരെ കാണേണ്ട പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ബി ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സോ ബിയുടെ നാല് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് പ്ലസ് പ്രസൻറ്റേജ് കാണാൻ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ട്വൻറ്റി ആണ് ബിയുടെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് വരുന്നത് അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സം ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ദേറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ടു ദ തേർഡ് ഈസ് ഫൈവ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ദെൻ ദ തേർഡ് നമ്പർ ഈസ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മീൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ടു സെക്കൻഡ് അതായത് എസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് അതുപോലെ ബി ഇസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് സോ നമുക്കത് എടുത്ത് എഴുതാം എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി അതായത് ആദ്യത്തെ എസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് ബി ഇസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് തേർഡ് നമ്പർ അതായത് സിയുടെ നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്കറിയാം A യും ബിയും തന്നിട്ട് ബിയും സി എന്ന് തന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ കാണേണ്ടത് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ആണ് കാണേണ്ടത് സോ കാ അത് കാണാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ
ടു എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തേർഡ് നമ്പർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തേർഡ് നമ്പറിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ഫോർ ആണ് സോ ട്വൻ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി ഫോർ അതായത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ത്രീ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് സൺ വോസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ടു ത്രീ ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ദ റേജ് വിൽ ബി ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലെവൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഫാദർ ഇസ് ടു സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് അതായത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഏഗോ അവരുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫാദർ ഇസ് ടു സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് അതിനുശേഷം ഫോർ ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ദർ ഏജസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ലെവൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് അതായത് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് എയ്റ്റ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ നാല് കൊല്ലം ആഫ്റ്റർ അവരുടെ ഏജ് ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് സോ നമ്മൾ ഏജിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏജിൽ എപ്പോഴും ഏജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതായത് റേഷ്യോൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആക്കി എടുക്കണം സോ ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ തന്നെ അതായത് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഇസ് ടു മൂന്നാണ് ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്ററിൻ്റെ റേഷ്യോ അതായത് ലെവൻ ഇസ് ടു ഫൈവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഈ സിക്സ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഇവിടെ കിട്ടിയ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് അടിയിലത്തെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇസ് ടു എയ്റ്റീൻ അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി സോ നമുക്ക് കിട്ടി ഇവരെ റേഷ്യോ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പം എത്രയാണ് തേർട്ടി തേർട്ടി സോ റേഷ്യോ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയി ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവരുടെ ടൈം ഗ്യാപ്പ് അതായത് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ റേഷ്യോ ആണ് എയ്റ്റ് ഇസ് ടു ത്രീ അതായത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇസ് ടു എയ്റ്റീൻ നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ഇവർ റേഷ്യോൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇവരുടെ റേഷ്യോ അല്ല ഏജിൻ്റെ അതായത് ഇയേഴ്സ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ റേഷ്യോ വരുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് റേഷ്യോൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ കിട്ടും സോ റേഷ്യോൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സെവൻ ആണ് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏജ് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് അതായത് ഇയർ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സോ സെവൻ തന്നെയാണ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഫാദറിൻ്റെ നാല് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ഏജ് കാണാം സോ സെവൻ തന്നെയാണ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് സോ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇയർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫാദറിൻ്റെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഏജ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് വൺ യൂണിറ്റ് വൺ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയർ ആവും സോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നാല് കൊല്ലം മുമ്പത്തെയാണ് അമ്പത്തഞ്ച് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ഇയർ കാണണമെങ്കിൽ മൈനസ് ഫോർ ഇയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ഫാദറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഇയർ അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്പേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി മോർ ദാൻ ദ നമ്പർ സി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ബി ഈസ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും സീൻ്റെ സീറോ പെർസെൻറ്റേജും അതുപോലെ സീറെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും മോർ ആന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എയ്സ് ടു ബി കാണാം സോ എ ടു ബി കാണുമ്പോൾ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് സിയുടെ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രാ അതായത് ഓൾറെഡി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സി ഓൾറെഡി എയിലുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രാ അതായത് ഓൾറെഡി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ്
each one gets rupees 500 more then what will be the ratio of amount with a and b and c so the question in the mean chain the chain a and b is seeking good total so, divide the ratio of 5 is to 7 is to 9 and the ratio. So, we can do it. Now, we can add the extra rate. We can add the new ratio. So, we can add 5 is to 7 is to 9 and A is to B is to C. We can add the sum. Pate and your so where some of the three to Idibati on the new to ratio some other on an uncle some it a amount other the pattern identity and your so or you need to know in the three to pattern identity and your a by it was on or you need to know in the or you need to know in the and you run the I'm guilty so I'm can do it again to the or you took a new ruba which extra good can angle ratio silly at the other id and j is to a is to umba the inner ratio really at the matam very much either a new ruba in the parendu or you unit down so your ratios in the bomb or you need to add it again i'm good result to my lady and j plus one a plus one on by the plus one other either are is to a taste to but the other either moon is to nile is to and john नम्बर एंसर वेरिएंट द आधा ये द ऑप्शन ए आने नम्बर एंसर नम्बर जस्ट अन्यूर रूबा इत्रा यूनिट आने का अंडूर चु ओरी यूनिट आने अन्यूर रूबा सो नम्बर आर रेशियोस इन अपम आ ओरी यूनिट ऐड इ दो ऐड इ द पन नम्बर एंसर थ्री इस टू फोर इस टू फाइव ऑप्शन ए इन्हें गिटी सो नेक्स्ट क respectively more than the number C then the ratio of A to that of the B so it's number nine to see the same type question on other either a is to B a move for the other is seem seen a good up for the percentage extra that is hundred percentage C plus extra or thirty percentage C is to be in the world in the fifty percentage more than the C and the one in a or you hundred percentage C plus or you fifty percentage C so ratio I got a common either vertical M some of the combo no team up for the percentage C is to no the umber the percentage C percentage is in vertical and you saw one thirty is to one fifteen with him zero zero got to the on you so thirteen is to five on a is to be in the other the option C on a number answer for another so now next question no come if P is the third proportional to 820 and and Q is the fourth proportional to 3 5 24 then find the value of 2 P plus Q so I'm going to do it again to the 2 P plus Q on I'm going to do it again to the other the number other either it to umber the on a third proportion or negative so third proportion and then I change yeah a by b is equal to b by c then third proportion the equation so a in the way in the 8 by b in the way in the 20 is equal to b in the way in the 20 by c in the way in the way in the way in the way in the p so p so p the value at the way to 20 into 20 by 8 in the way 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 so 2 into 2 into 2 into 10 over 5 in Peter value I'm got 3d 50 and I'm good it next I'm good cute value on a kind of weekend the Q fourth proportional to 3 5 24 and I'm gonna get so fourth proportion or a man down a by B is equal to C by D on a fourth proportion so I'm good value is to work up a number in the three on a and or in the idea three being or in the five is equal to C in the rain the 24 by D in the end on I'm going to do it again to Q so Q so Q the value I'm going to get to 24 into 5 by 3 other either it will be Q the value I'm good 40 and I'm good so P the value I Q the value I'm going to do it again to 
അറിയാം റേഷ്യോ എ ഇസ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ എക്സോണ്ട് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്താണ് എ എക്സ് ആൻഡ് ബി എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ സോ ഇതിൽ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് എൽ സി എം അതുപോലെ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് സോ എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം അതുപോലെ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് സോ നമുക്കിവിടെ തന്നേക്കുന്നത് രണ്ട് നമ്പർ അല്ല മൂന്ന് നമ്പർ ആണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോസിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓൾറെഡി ഫിഫ്റ്റീനിലുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ഓൾറെഡി ഫിഫ്റ്റീനിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ത്രീ ഒഴിവാക്കാം സോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ എയ്സ് ടു ബി ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് എൽ സി എം അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എൽ എച്ച് സി എഫ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത് സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ അതായത് എക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ അതായത് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് സോ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ഇസ് ടു ബി ആണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എങ്കിൽ എ എക്സ് ആൻഡ് ബി വൈ ആണ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ എങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം അതുപോലെ ആ കോമൺ ഫാക്ടർ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ആൻസർ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടി സോ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു